ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലാണ് എന്നറിയാം എങ്കിൽ കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് അകലം പാലിച്ച് വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാകും അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഈ സമയത്ത് ഇടാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബോറടി മാറ്റാനായിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ബോറടി മാറ്റാനായിട്ട് കഥ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഫോണൊന്നുമല്ലല്ലോ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ബാലരമ ബാലഭൂമി അങ്ങനത്തെ ബുക്കുകളൊക്കെയാണ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവർക്കും അതുപോലെ ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുക കൂടുതൽ സമയം മൊബൈൽ ടി വി എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് പറയുക കളറിങ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോറടി എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മറന്നുപോകും പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ കളിച്ച് നമ്മളും കുട്ടികളാവുക ഒരു പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സാഹചര്യം വളരെ കുറയ്ക്കുക എന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കെ എഫ് സി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എഫ് സി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഫുൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കണം അപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ പീസ് ചിക്കനാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന് ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ടോ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും യോജിപ്പിച്ച് അടച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക നമ്മളെ കെ എഫ് സിയുടെ മുകളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹാഫ് കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഓട്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കെ എഫ് സി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സാധാ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു നാടൻ സ്റ്റൈലും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളതിൽ ഒക്കെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ടത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് എല്ലാത്തിലും ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ മൈദയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് തന്നെ മുക്കുക എന്നിട്ട് മൈദയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പീസും നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാം പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എല്ലാതും റെഡി ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ട
നമ്മൾ എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് പോയി കഴിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കും തന്നെ അതൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ആവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ കെ എഫ് സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഞാൻ കുബൂസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുബൂസ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലോ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുക ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ്